subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science dear student ye java script ka chapter 2 hai jisme hame java script mein aaj pehli coding karni sikhni hai java script mein coding karne ke liye स्क्रिप्ट नाम के टैग को HTML पेज के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। स्क्रिप्ट टैग को शुरू करने का मतलब ही है कि आपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को HTML पेज में एक्टिवेट किया है। ओके। कोडिंग जावा स्क्रिप्ट में दो प्रकार से होती है। पहला इंटरनल स्क्रिप्टिंग, दूसरा एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग। इंटरनल स्क्रिप्टिंग का मतलब है जिस पेज में आप फंक्शनलिटी बनाना चाहते हैं सपोज करें कि आप इस पेज में किसी भी प्रकार का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो अगर जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग आप इसी पेज में लिख दोगे तो आप कहोगे कि आपने इंटरनल स्क्रिप्टिंग किया है ओके लेकिन इस पेज के लिए फंक्शनलिटी जावा स्क्रिप्ट से बनाने के लिए अगर आप जावा स्क्रिप्ट का एक अलग पेज उपयोग करते हो तो उसके लिए आप कहोगे कि आपने एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग किया है मींस इंटरनल स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट की कोडिंग उसी पेज में होती है जिस पेज को आप कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग में जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग के लिए एक अलग सेपरेट पेज होता है ओके तो अभी आपको एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग पे ध्यान नहीं देनी है बेसिकली अभी आपको इंटरनल स्क्रिप्टिंग की मेथड से सीखनी है कि जावा स्क्रिप्ट में कोड कैसे करते हैं इंटरनल स्क्रिप्टिंग का मतलब ही है कि जिस पेज में आप फंक्शनलिटी बनाना चाहते हैं उसी पेज में जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग तो ध्यान दें आप जावा स्क्रिप्ट के कोड को एक्टिवेट करने के लिए स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके बंद करते हैं इस टैग को आप हेड एलिमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं या बॉडी एलिमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं ओके ये तो आपने जान लिया कि कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है अब समझते हैं कि अगर कोडिंग हम करेंगे तो रिजल्ट कैसे पाएंगे और रिजल्ट पाने के लिए कुछ प्री डिफाइंड तरीका है जावा स्क्रिप्ट में जिनको आउटपुट पॉसिबिलिटीज कहा जाता है अब ध्यान से देखो यहां पे लिखा गया है अगर आप किसी भी प्रकार का रिजल्ट पाना चाहते हो तो आपको आउटपुट पॉसिबिलिटीज का ही उपयोग करना होगा तो जावा स्क्रिप्ट में आप इन्हीं चार तरीकों से रिजल्ट को पा सकते हैं ओके पहला विंडो डॉट एलर्ट दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट तीसरा कंसोल डॉट लॉग और चौथा इनर एचटीएमएल ये चारों पॉसिबिलिटीज अलग-अलग प्रकार से आपको रिजल्ट देते हैं प्रोग्रामिंग के शब्दों में इस तरह के चित्र को पैरेंथेसिस कहा जाता है मींस अगर आप ब्रैकेट शुरू करके बंद करोगे तो प्रोग्रामिंग के शब्दों में इसे पैरेंथेसिस कहा जाएगा ओके और ध्यान दें पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम राइट करते हैं उन्हें पैरामीटर्स या आर्गुमेंट कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद करें इसे क्या कहा जाएगा पैरेंथेसिस और इसके अंदर जो मैं लिखूंगा उसे क्या कहा जाएगा पैरामीटर्स या आर्गुमेंट ओके क्योंकि पढ़ाने के दौरान मैं बार-बार इन सारे वर्ड्स का उपयोग करूंगा ओके तो आपको पता होनी चाहिए कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है सिंपली आप HTML के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर ले ओके अब मैं कोडिंग को शुरू करता हूं आप ध्यान दें जावा स्क्रिप्ट के कोड को शुरू करने के लिए आपको स्क्रिप्ट नाम के टैग को शुरू करनी है और बंद कर लेनी है इस टैग को आप बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो हेड के अंदर भी लिख सकते हो मैं अभी आपको रेकमेंड करूंगा कि अभी आपको कोडिंग बॉडी में ही करनी है ओके अब जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड सारी कोडिंग आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही करोगे ओके तो ध्यान दें स्क्रिप्ट टैग की मदद से हम क्या करते हैं जावा स्क्रिप्ट के कोड को HTML पेज में इंटीग्रेट करते हैं अब आप इसे क्या कहोगे इंटरनल स्क्रिप्टिंग या एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग ऑब्वियसली इंटरनल स्क्रिप्टिंग ही कहा जाएगा क्योंकि यहां पे स्क्रिप्ट की कोडिंग कहां है उसी पेज में है जिस पेज को मैं कंट्रोल करना चाहता हूं ओके 
अगर मुझे किसी भी प्रकार का रिजल्ट पाना है जावा स्क्रिप्ट के शब्दों में तो मुझे इन्हीं चारों में से किसी तरीके का उपयोग करना होगा ये चारों तरीका अलग अलग प्रकार से आपको रिजल्ट देने का काम करेगा और इसे आप क्या कहोगे जावा स्क्रिप्ट के शब्दों में आउटपुट पॉसिबिलिटीज ओके okay, तो सपोज करें कि मुझे रिजल्ट पाना है विंडो डॉट अलर्ट की मदद से तो सिंपली मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर पहले राइट करूंगा विंडो डॉट अलर्ट ओके जिस तरह से मुझे राइट करनी थी मैंने वैसे ही राइट किया अगर मैं यहाँ कैपिटल लेटर्स में लिखा होता तो आप कैपिटल लेटर्स में ही राइट करते आप ध्यान दें ये जैसे राइट की गई है आपको वैसे ही राइट करनी है यहाँ इनर एच में एच कैपिटल है तो आपको कैपिटल ही राइट करनी है क्योंकि ये सब कुछ प्री डिफाइंड है इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है ओके एक और बात का ध्यान रखें चाहे आप जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करें या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करे प्रोग्रामिंग में लिखा गया हर एक बात एक इंस्ट्रक्शन माना जाता है इंस्ट्रक्शन का मतलब है निर्देश देना क्योंकि कंप्यूटर को जब तक आप निर्देश नहीं दोगे तब तक कंप्यूटर आपकी बातों को समझेगा नहीं और आपके लायक आपको रिजल्ट नहीं देगा अब जरा आप ध्यान दें जब भी भी आप पॉसिबिलिटीज राइट करोगे पॉसिबिलिटीज को टर्मिनेट करना कंपल्सरी है इसका मतलब है कि आपने ये साबित किया है कि ये इंस्ट्रक्शन खत्म हो चुकी है अब आपको दूसरी इंस्ट्रक्शन शुरू करनी है तो आप क्या करोगे दूसरी इंस्ट्रक्शन राइट करने के बाद उसे भी टर्मिनेट कर दोगे ओके आपके प्रोसेसर को पता चलनी चाहिए कि ये पहली इंस्ट्रक्शन है ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है फेड ये तीसरी इंस्ट्रक्शन है क्योंकि प्रोसेसर लाइन बाई लाइन हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है समझता है ओके okay, तो प्रोसेसर को समझाना होगा आपको कि ये मेरी पहली लाइन है यानी कि पहली इंस्ट्रक्शन है तो पहली लाइन है ये डिफाइन करने के लिए तो सबसे पहले आपको पहली लाइन को ख़त्म करना होगा तो पहली लाइन ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे शेमी कॉलन का चित्र दोगे और इसे टर्मिनेट कर दोगे ओके okay, तो अभी आपको क्या रूल्स रेगुलेशन याद रखनी है जब भी भी आप इनमें से किसी भी पॉसिबिलिटीज़ का उपयोग करोगे पॉसिबिलिटीज़ खत्म होने के ठीक बाद आप सेमी कॉलन से उनको इस प्रकार से टर्मिनेट जरूर करोगे ओके okay, अब आपको सोचनी है कि आप किस प्रकार के रिजल्ट पाना चाहते हैं सपोज दैट कि मैं अपने पेज में वन टू थ्री लिखा हुआ रिजल्ट पाना चाहता हूँ तो सिंपली विंडो डॉट अलर्ट के पैरेंथिसिस के अंदर पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट के रूप में पास करूंगा वन टू थ्री अब ये वन टू थ्री क्या है एक नंबर है तो ध्यान रखें पैरामीटर्स के रूप में या आर्ग्यूमेंट के रूप में अगर आप नंबर लिखते हैं तो आप इसी तरह से राइट करेंगे लेकिन अगर आपको कोई शब्द लिखनी हो तो शब्द को आप डूबल कोड से मार्क करके राइट करेंगे आप ध्यान दें प्रोग्रामिंग के शब्दों में किसी भी शब्द को स्ट्रिंग कहा जाता है ओके तो ये शब्द है ये आपको विंडो डॉट अलर्ट को समझाना होगा तो समझाने के लिए आप क्या करोगे इसके पहले डुअल कोड का चित्र दोगे ओके सिंपली अब मैं सेव करके रन करता हूँ आप ध्यान से देखो जैसे ही पेज लोड होगा ऑटोमेटिक अलर्ट की तरह का मैसेज डिस्प्ले होगा शॉर्ड ऑफ ओके हो गया अब जितने भी पॉसिबिलिटीज है सब अलग अलग प्रकार से रिजल्ट देने का काम करते हैं विंडो डॉट अलर्ट से किस प्रकार के रिजल्ट आप दोगे वार्निंग वाला रिजल्ट आप दोगे जैसे सपोज दैट कि मैं किसी को वार्न करना चाहता हूँ कि आपको यहाँ क्लिक नहीं करनी है तो सिंपली मैंने राइट कर दिया डोंट क्लिक हेयर ओके मैंने सेव करके रन किया देखिए नोटिस आया तो आप ध्यान रखें वार्निंग या नोटिस की तरह आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करनी है तो आप विंडो डॉट अलर्ट पॉसिबिलिटीज का उपयोग करेंगे ओके okay. उसी तरह से मैं इसके बाद किसी और पॉसिबिलिटीज का उपयोग करता हूँ जैसे मैंने यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और फिर मैंने टर्मिनेट कर दिया क्योंकि ये पहली इंस्ट्रक्शन थी इसलिए पहली इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करने के लिए मुझे शेमी कॉलन का चित्र देना पड़ा अब क्या रिजल्ट मुझे चाहिए वो डिपेंड करता है रिजल्ट के प्रकार पे। अगर मुझे नंबर चाहिए तो नंबर में ऑब्वियसली ऐसे ही राइट करूँगा लेकिन मुझे कोई शब्द चाहिए तो मैं उसे डुअल कोड के अंदर ही राइट करूँगा ओके okay, तो इस बार मुझे नंबर चाहिए सो मैंने नंबर को ऐसे ही राइट किया सिंपली मैंने सेव करके इसे रन किया आप ध्यान से देखो 
ऑर्डिनरी रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा ओके जैसा आप एच की मदद से वन टू थ्री को लिखते उसी प्रकार का रिजल्ट आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मिलेगा लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है वो सब कुछ आपको आगे बढ़ाया जाएगा ओके okay, अब अगला पॉसिबिलिटीज हम उपयोग करके चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग ओके पॉसिबिलिटीज खत्म हुई इसलिए मैंने इस इंस्ट्रक्शन को सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया अब जो मैं रिजल्ट चाहता हूँ वो कोई शब्द या सेंटेंस होगा जैसे मैं रिजल्ट चाहता हूँ राम इज अ गुड बॉय ओके तो राम इज अ गुड बॉय एक स्ट्रिंग माना जाएगा प्रोग्रामिंग के शब्दों में आप ध्यान दें किसी भी प्रकार का वर्ड हो या सेंटेंस हो प्रोग्रामिंग के शब्दों में उन्हें स्ट्रिंग ही कहा जाता है और स्ट्रिंग को डुअल कोड से मार्क करना कंपलसरी है सिंपली मैंने शेव करके रन किया रिजल्ट आपको नहीं दिखा क्योंकि कंसोल डॉट लॉग से जो रिजल्ट प्रोड्यूस होती है वो सिक्योरिटी सिस्टम रिजल्ट होती है वो रिजल्ट तब आपको मिलेगी जब आप अपने ब्राउजर में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ऑप्शन को चूज करोगे ओके और फिर ब्राउजर के कंसोल फोल्डर में जाओगे तब आप देखो तो अगर आप चाहते हो कि ब्राउजर के कंसोल फोल्डर में आपको रिजल्ट मिले तो आप कंसोल डॉट लॉग आउटपुट पॉसिबिलिटीज का उपयोग करोगे अब ये सिक्योरिटी रीजन के तौर पे किया जाता है बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिनको बाईपास करके यूजर से छिपाकर डिलीवर करना होता है शर्वर तक तो उस तरह के कंटेंट को डिलीवर करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग पॉसिबिलिटीज़ का उपयोग करते हैं लेकिन ये सब कुछ तो बहुत एडवांस्ड है इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शंस और रेडियल मेथड को सीखना होगा तो ये सब कुछ आप मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में सीख सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप क्लिक करके एक बार जरूर चेक करें कि वहाँ आपको कैसे पढ़ाया जाएगा सो so, अगला जो पॉसिबिलिटी है इनर एच ये अभी आपको नहीं पढ़नी है इसको हम थोड़े समय के बाद पढ़ेंगे फिलहाल आपको इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है विंडो डॉट अलर्ट के अंदर जो चीज़ आप राइट करोगे वो किस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी वार्निंग या नोटिस की तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो चीज़ आप राइट करोगे वो कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी ऑर्डिनरी टेक्स्ट की तरह जैसा आप एस से लिखते हो कंसोल डॉट लॉक के अंदर जो चीज़ आप राइट करोगे वो कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी सिक्योरिटी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी यानी कि वो आपको तब दिखेगा जब आप ब्राउजर में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल फोल्डर में जाओगे तब ओके okay. मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई है कि प्रोग्रामिंग के शब्दों में इस तरह के चित्र को पैरेंथिसिस कहा जाता है और इस चित्र के अंदर जो कॉन्टेंट आप राइट करते हो उन्हें कहा जाता है पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट ओके सो वीडियो में परफेक्शन लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें कोई प्रॉब्लम्स या क्योरीज है तो कमेंट बॉक्स में राइट करें अगर प्रोग्रामिंग समझने में प्रॉब्लम हुई है तो वेट करें दो तीन वीडियोस के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी सो so, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अगर about computers and technical science.